గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో మార్నింగ్ పాజిటివ్ స్క్రీన్సే కనిపిస్తున్నాయి అత్యధికం హ్యాంగ్సేమ్ కావచ్చు అలాగే మన ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా కొంత పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఒక ముప్పై నలభై పాయింట్ల లాభంతో ఈ సమయంలో మనకి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ పైన యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఫ్రైడే రోజు ఒక స్ట్రాంగ్ కమ్ బ్యాక్ ర్యాలీ చూసాం ఏప్రిల్ నెలలో నాన్ ఫామ్ పేరోల్స్ అంటారు అక్కడ అవి అంటే ఉద్యోగాలు కొత్త ఉద్యోగాలు వ్యవసాయేతర రంగంలో వచ్చిన కొత్త ఉద్యోగాలు ఎన్ని అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ల్యాక్స్ అనుకున్న దానికంటే మెరుగ్గా వచ్చింది రెసిలియంట్ జాబ్స్ డేటా అలాగే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లోయెస్ట్ సిన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇదంతా కూడా వాళ్ళు కోరుకునేది కాదు వాళ్ళు బలహీనమైన డేటా కోరుకుంటే బలమైన డేటా వస్తుంది బట్ స్టిల్ యుఎస్ మార్కెట్స్ ఈ డేటాని డైజెస్ట్ చేసుకొని లాభాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్టాక్ కావచ్చు డౌ జోన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓవరాల్గా వీక్ నెగిటివ్గా ముగిసింది కానీ ఫ్రైడే రోజు స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అమెరికన్ మార్కెట్ దీని ప్రభావం ఇప్పుడు ఆసియా మార్కెట్ల మీద కూడా పాజిటివ్గా పనిచేస్తుంది సో మన మార్కెట్ ఫ్రైడే రోజు మనం చూసాం గందరగోళం జరిగిపోయింది వరుసగా మార్కెట్లు పెరుగుతూ అందరూ బుల్లిష్ అయిపోయి ఫీర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ అని ఇలా హడావుడి పడుతున్న సమయంలో ఫ్రైడే రోజు ఒక్కసారిగా ఒక వింత పరిణామం అనుకోవచ్చు దీన్ని ఏం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ఇవి రెండు కూడా భారీగా పడిపోయాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి పేరెంట్ కంపెనీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్స్ రెండు పడ్డాయి కారణం ఏంటంటే ఎంఎస్సిఐ వెయిటింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది సో ఏంటి ఈ రెండు ఇప్పుడు కలవబోతున్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు మెర్జ్ అయ్యి ఒకే ఎంటిటీగా ఒకే సంస్థగా ఆవిర్భవించబోతున్నాయి ఆ ఆవిర్భావం తర్వాత మార్కెట్లు ఏమంటున్నాయంటే ఎంఎస్ఏఐ ఇండియా వెయిటేజ్ ఆ ఇండెక్స్లో లార్జ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో వీటి వెయిటేజ్ అంటే వీటి యొక్క వాట పెరగబోతోంది అని ఊహించారు ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి అక్కడ ఆ ఇండెక్స్లో ఎంఎస్ఏఐ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో టెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ పర్సెంట్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఆ తర్వాత వెయిటేజ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ హెచ్డిఎఫ్సికి ఉండబోతుంది ఇది మార్కెట్ అంచనా వేసిన దానికంటే కొద్దిగా తగ్గింది తగ్గేసరికి వాళ్ళు అందరూ కంగారు పడ్డారు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ వెయిటేజ్ ఆ విధంగా ఉంటే త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రెష్గా మెజ్ ఐడెంటిటీలో ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ తీసుకునేవాళ్ళు అది కాస్త ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ బయటకు వెళ్ళబోతోంది ఈ వెయిటేజ్ తగ్గడంతో ఇది అనుకోని పరిణామం దీంతో హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో విపరీతమైన సెల్లింగ్ వచ్చి మార్కెట్లు పడిపోయా పడిపోయాయి అంటే అవి రెండు పడిపోతే మార్కెట్ మొత్తం పట్టం ఏంటంటే నన్ను అనుకోవచ్చు ఒకటి నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ రెండోది ఇండెక్స్ ఆ రోజు నిఫ్టీ నూట ఎనభై సి ఆరు పాయింట్లు తగ్గితే ఈ రెండింటి వల్లనే నూట డెబ్బై నాలుగు పాయింట్లు తగ్గింది అంటే ఈ రెండు పడిపోకపోయి ఉంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్కెట్ పెరిగి ఉండేది ఎఫ్ఐఎస్ డేటా మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో మనం ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ బయటకు వెళ్ళాలంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సుమారుగా వెళ్ళిపోతే సరిపోయేది అటువంటిది కాస్త హెచ్డిఎఫ్సిలో ఉన్నామో ఆ రోజు డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ సెల్లింగ్ జరిగింది ఇందులో సింహభాగం ఎఫ్ఐఏలా అమ్మి ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళే ఎక్కువగా ఈ ఎంఎస్ఈఐ ఇండియా వెయిటేజ్ని ఫాలో అయ్యేది ఆ ఇండెక్స్ని ఫాలో అయ్యేది సో నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ ఒక్క రోజులో వచ్చేసింది ఈ రెండు కౌంటర్లలో ఎక్కడ పదిహేను వందలు పదహారు వందల కోట్లు ఎక్కడ నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్లు అందువల్లనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ థౌజండ్ పాయింట్స్ క్షీణించింది శుక్రవారం రోజు అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇంత జరిగినా కూడా ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయల నెట్ బయింగ్ జరిగింది ఎఫ్ఐఎల్ నుంచి అంటే ఈ నాలుగు వేల ఆరు వందల కోట్లు సే ఒక మూడు వేల కోట్లు ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారనుకున్నా కూడా మరొక నాలుగు వేల ఏడు వందల కోట్లు సుమారుగా ఎక్కడో కొనుగోలు చేశారు వాళ్ళు సో ఇది ఎఫ్ఐఐలు ఇండియన్ మార్కెట్ల పట్ల వాళ్లకు ఉన్న ఒక బలమైన దృక్పథం ఇది దీన్ని గమనించాలి మనం ఆఫ్కోర్స్ డిఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ వాళ్ళు ఎఫ్ఐఎల్ కొంటున్నప్పుడు అమ్ముతారు ఎఫ్ఐఎల్ అమ్ముతున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంటారు కాబట్టి అందులో నిన్న మొన్న రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ డిఐఎస్ నుంచి జరిగింది సో ఇది స్థూలంగా ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ
ఒక ర్యాలీ ఏదైతే కొనసాగుతుందో అది కొనసాగుతూనే ఉంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ని ఏమాత్రం కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రైడే రోజు చాలామంది వీక్ హార్ట్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు మార్కెట్ నుంచి సో అది మనం గమనించాం సో నెక్స్ట్ బహుశా టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్లో మనం ఆల్ టైమ్ హైస్ దిశగానే వెళుతుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటారా చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో ఈరోజు ఏమైనా ఫాలో ఆన్ సెల్లింగ్ ఉంటుందా లేదా ఈ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఏమైనా కొంటారా ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లో హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ రెండు కూడా బాగా పెరిగాయి ఈ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ వస్తాయి ఇందులోకి ఇన్ఫ్లోస్ అన్న అంచనాతో అది కాస్త ఇప్పుడు పోయింది మనకు ఇక్కడ ఇండెక్స్ లెవెల్స్ కూడా ముఖ్యం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిఫ్టీకి సంబంధించి టెన్ డే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్టీన్ నిలబెట్టుకుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైనే క్లోజ్ అయింది కాబట్టి కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి టెన్ డే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అది నిలబడలేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టిఎఫ్సి ట్విన్స్ అండ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు పిక్చర్లోకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ త్రీ థర్టీ త్రీ నలభై రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు పాయింట్లు దాని కిందకు వస్తే మాత్రం నిఫ్టీ బ్యాంక్లో నెగిటివ్ పరిణామం చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే హెచ్ఎఫ్సి ట్విన్స్ ఎఫెక్ట్ రబాఫ్ ఎఫెక్ట్ మిగతా బ్యాంకులు కూడా స్ప్రెడ్ అయింది ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ఆ రోజు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడిపోయింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ పడిపోయింది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అఫ్కోర్స్ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్లో ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ ఉంది అందువల్ల బహుశా అందులో కూడా కొంత సెల్లింగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు న్యాచురల్గానే కానీ మిగతా బ్యాంకులో వచ్చిన సెల్లింగ్ అంతా కూడా బ్యా బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ అందులో సెల్లింగ్ ఆగుతుందా లేదా అనేది ఇవాళ ట్రేడ్లో మనకు ముఖ్యంగా మొదటి గంట ట్రేడింగ్లో కీలకమైన అంశం ఆగిపోయిందా పెద్దగా ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ ఆగలేదా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్నెస్ చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఈ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ కింద కనుక ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వస్తే డోంట్ టేక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇన్స్టెడ్ టేక్ షార్ట్ పొజిషన్స్ అలా మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇవాళ ట్రేడింగ్ వివరాలని ఇక ఎన్నిస్తూ మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఒక ఫ్రైడే రోజు వన్ ఆఫ్ ఈవెంట్ లాంటిది జరిగింది మనకు హెచ్ఎఫ్సి ట్విన్స్లో వచ్చిన సెల్లింగ్ అనేది మనం చూసాం ఇవాళ నుంచి మరి ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా తగ్గుతుందా మళ్ళీ అందరి దృష్టి ఇటు ఎర్నింగ్ సీజన్ మీద ఇతర గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద దృష్టి ఉంటుందా అది స్లైట్లీ ఓవర్ డన్ అంటానండి హెచ్డిఎఫ్సి ఏదైతే కనుక ఎంఎస్సిఐలో రీషాఫుల్ లో దాదాపు టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది అనేది అనమాట కాస్త ఓవర్ డన్ చేశారని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే గత వారం మొత్తం ఎఫ్ఐఎస్ బయం చూస్తే కనుక డిస్పైట్ శుక్రవారం నాడు హెచ్డిఎఫ్సి సెల్లింగ్ కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత కూడా అన్నమాట దాదాపు ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు కొన్నారు గత వారం అనమాట అంటే డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఐఏ యాక్టివిటీ కాస్త పాజిటివ్ గా అయ్యింది అని చెప్పేసి అయితే అనుకోవాలి అయితే క్లియర్లీ మార్కెట్ మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గరకు వచ్చేసింది మల్టీ మంత్ హైస్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏది టెక్నికల్లీ పెయిన్ పాయింట్ అనేది చూడాలి కానీ వేరే పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీలో చాలా పెయిన్ పాయింట్ లేదు అనిపిస్తుంది దాని కింద ట్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు నేను అనమాట కాస్త వీక్ ట్రెండ్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే కనుక న్యూ హైస్ దిశగా ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది లైఫ్ టైం హైస్ దిశగా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం అయితే క్లియర్లీ ఈ ఈ ఇష్యూ తెలుసా తెలియదా ముందే ఇటు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ అని అంటే కనుక హెచ్డిఎఫ్సి ఇష్యూ ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత తెలుసు అని అంటాను ఎందుకంటే మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం ఎఫ్ఎండర్ లోన్ అనమాట ఏ విధంగా డెలివరీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి బయింగ్ అండ్ స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ అన్వైండింగ్ గా అవుతున్నాయి అనేది ఏదైతే పాయింట్ అవుట్ చేసామో ఎగ్జాక్ట్ అదే విధంగా కూడా అయ్యింది అయితే ఇంత షార్ప్ ఫాల్ మాత్రం వస్తుందని చెప్పేసి అయితే అనుకోలేదు బట్ నేను అనుకుంటా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎవెంట్ మర్చిపోవాలి అయితే యుఎస్ లో చూసాం స్టెబిలిటీ వచ్చింది పేరోల్స్ డేటా అవునండి ఏదైనా శుక్రవారం నాడు లార్జ్ ర్యాలీ అక్కడ చూసాం కాబట్టి మేబీ అక్కడ కంబ్యాక్ ర్యాలీ ఆన్ గాడ్స్ ఉందా అనేది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బాగా షార్ప్ గా పడిన రీజనల్ బ్యాంక్స్ కూడా లైక్ ప్యాక్ ట్రస్ట్ కానీ అవన్నీ ఒక శుక్రవారం నాడు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా చూసాం కాబట్టి మేబీ అక్కడ బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఇంకా స్ప్రెడ్ అవుతుందా ఒక డామినో ఎఫెక్ట్ అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ లేదన్నట్టే అనిపిస్తుంది చూడాలి డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది బట్ ఓవరాల్ గా మాత్రం నేను అనుకుంటాం మార్కెట్
అయితే రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు లైక్ ఏదైతే గనక కోల్ ఇండియా కాస్త డిసప్పాయింట్ చేసిందో మిగతా కంపెనీస్ అన్నమాట లైక్ పేటిఎం అనమాట అట్లీస్ట్ లాసెస్ కట్టేలు చేసుకోగలుగుతుంది అండ్ సెకండ్ క్వార్టర్ అనమాట లాస్ కూడా షార్ప్ గా తగ్గించుకుని ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది కాబట్టి మేబీ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ ఇదే పెర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ అయితే పేటిఎం కెన్ మేక్ ఎ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నా న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ టు దట్ ఈస్ వన్ స్టాక్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా తెలుస్తాం అండ్ వేరే స్టాక్స్ లో చూస్తా ఉంటే కనుక ఎలంబిక్ ఫార్మా గానీ ఇటు ఎలక్ట్రా గానీ రిజల్ట్స్ బాగా ఇచ్చారు అయితే పెరుమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మాత్రం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ లాస్ చూపించారు అనమాట కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఉండాలి పెరుమల్ కు కాస్త డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉండేది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అది ఎంతకాలం కంటిన్యూ అవుతుంది అట్లా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ అదర్ పాయింట్స్ చూస్తూ ఉంటే కనుక నేను అనుకుంటా మార్కెట్ లో పెద్దగా భయపడాల్సింది లేదు కాబట్టి ఇందాక అయితే బై ఆన్ డిప్ స్ట్రాటజీనే అడాప్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను అండ్ లాస్ట్ వీక్ అనమాట ఒక్క శుక్రవారం ఫాల్ తోటి దాదాపు ఫ్లాట్ గా నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ క్లోజ్ అయిన మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండిసెస్ లో వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ టు పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగినాయి అంటే బ్రాడర్ మార్కెట్ లోనే యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటాను అండ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ వల్ల మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో అనమాట ఆపర్చునిటీస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి బాగా పెరుగుతున్నాయి లైక్ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా మనం చెప్పింది ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ రిజల్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చారు దాంతో ఇమీడియట్ గా ఏమైంది స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టచ్ అయిపోయింది కాబట్టి మార్కెట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా రివార్డ్ చేస్తాయి అంటానికి నిదర్శనం దట్ ఈస్ ఏజే గ్రీన్ ప్యాక్ ఒకటి అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ గా రిజల్ట్స్ అని బట్టి అనమాట మార్కెట్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అని చెప్తాం ఓకే అలాగే మనకు ఈ లాస్ట్ వీక్ లో జరిగిన అనేక అనేక పరిణామాలు చాలా హడావుడి జరుగుతుంది మార్కెట్ లో రకరకాల కోణాల నుంచి మార్కెట్ ని చూడాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పిఎస్యు స్పేస్ లో వస్తున్న యాక్టివిటీ అలాగే ఫ్రైడేకి ముందు రోజు ముందు రోజు వరకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో వస్తున్న అలాగే ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టర్ లో వస్తున్న మార్పులు ఇవన్నీ ఒక వైపు నుంచి చూస్తూ ఉండాలి అలాగే న్యూ ఎకానమీ స్టాక్స్ ఏవైతే న్యూ ఏజ్ లిస్టింగ్స్ ఏవైతే జరిగాయో జొమాటో ఒక మంచి కంబ్యాక్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు రీ రేటింగ్ జరుగుతుంది సమ్ ఆఫ్ దీస్ న్యూ ఏజ్ లిస్టింగ్స్ నాట్ ఆల్ ది కంపెనీస్ లైక్ జొమాటో పేటిఎం వీకెండ్ రిజల్ట్ అనుకున్న దానికంటే మార్కెట్ అనుకున్న దానికంటే చాలా బెటర్గా వచ్చింది పేటిఎంలో కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లాభాల దిశగా వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో ఈ కంపెనీలన్నీ నేర్చుకున్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాయి సో ఆ సెక్టర్ పట్ల ఆ కంపెనీల పట్ల కూడా మనం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిని మరి ఏదో చిన్న చూపు చూసి వాటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ మనకు లాస్ట్ వీక్ పరిణామాలు మనకు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అమెజాన్ డెలివరీ బిజినెస్లోకి నేను రాను అన్నది అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ మోట్ కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు రెండే కంపెనీలు ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఓఎన్డిసి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తోంది ఇది ఇంకా ఒక రూపం దాల్చడానికి చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఈలోగా జొమాటో స్విగ్గీ విల్ హ్యావ్ ది రోన్ జియోపొలి సో అందుకని జొమాటో లాంటి స్టాక్స్ని కూడా మనం వీక్నెస్లో ఎక్విమినేట్ చేసుకోవచ్చేమో ఆలోచించాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ని ఈ సమయంలో మనకు ఎఫ్ఐఎస్ గంగ్ హోగా కనిపిస్తున్నారు ఇండియన్ మార్కెట్ పట్ల ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ వీక్ మొత్తం వాళ్ళ బిహేవియర్ చూస్తే ఐదు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు నెట్ బయింగ్ అనేది ఎఫ్ఐఎస్ చేయటం చూస్తున్నాం సో ఇంకా ఈ ట్రెండ్ పుంజుకునే అవకాశం కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి గురించి మీరు ఎట్లా చెప్పారంటే పవ పైన పొట్టు తీసి పప్పు చేతితో పెట్టి తినుకోమని తినమని చెప్పినట్టు ఉంది అంటే చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మేము ఎవరో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేకుండా చెప్పేశారు అది ఎంఎస్ఏ ఇండెక్స్లో వస్తేనేమో త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ పోతేనేమో టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే నాట్ ఈవెన్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ పర్సెంట్ అట్లా దాదాపు ఉండేది దానికే అంత విపరీతమైన నీజర్క్ రియాక్షన్ రావడం అనేది ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మిన దానికన్నా ఇక్కడ లోకల్గా ఉండేవాళ్ళు ముందు అడ్వాన్స్ సెల్లింగ్ చేయడం అనేది ఒక కారణం నా ఉద్దేశం సో దాని గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు కాకపోతే యాక్చువల్గా
మొత్తం మీద జనరల్ గా నష్టాలు కొద్దిగా ఉన్నాయి అంటే రిపోర్టింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పూర్ గా ఉన్నాయి కంపెనీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్లు తగ్గాయి అయితే ఇందులో వెంటనే అమ్మ ప్రాఫిట్లు తగ్గాయా అంటే కార్పొరేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుందా అంటే అటువంటి అంచనాలకు ఇబ్బంది పడకుండా పెరిగిన కంపెనీలు ఏమో బాగా పెంచుకుంటున్నాయి అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే లాభాలు వస్తున్న కంపెనీలకి నష్టాలు వస్తున్న కంపెనీలకి మధ్యన గ్యాప్ పెరిగింది సో అంటే ఖచ్చితంగా ఇక నుంచి రాబోయే రోజుల్లో ఇబ్బడి మొబ్బడిగా ఏది కొనుక్కున్నా పెరిగిపోయే అవకాశాలు తక్కువ హైలీ సెలెక్టివ్ బయింగ్ ఉండాలి మీరు నాకు అనాలిసిస్ రాదు అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చి పక్కన పెట్టి ఏ కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఇచ్చినా అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పినా కానీ మీరు కూడా ఒక కంట రిజల్ట్స్ అన్నా కనిపెట్టి ఉంచాలి కనిపెట్టుకున్న కొనుక్కుంటే ఫలితాలు బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి అందరూ డౌట్ ఏం లేదు ఇప్పుడే కుటుంబరావు చెప్పారు ఇది ఏజీ గ్రీన్ ప్యాక్ లాంటి ఒక రోజులో ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఆ ఒక రోజులో పెరిగిన ట్వంటీ పర్సెంట్ సస్టైన్ అవుతుందా లేదా పక్కన పెడితే దట్ ఈస్ ద వే ద మనీ ఈస్ చేసింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే రెచ్చల విడిగా కొంటున్నారు అది కొనుక్కునే వాళ్ళు స్పెక్యులేటర్స్ కొన్నప్పుడే మూమెంటం వస్తుంది మూమెంటం వచ్చినా కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చినా కానీ బ్యాక్ బై గ్రోత్ ఆటోమేటిక్ గా సస్టైన్ అయ్యి ఇంకా పెరగడం ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద కీ ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా సెలెక్టివ్ అనాలిసిస్ స్టాక్ బయింగ్ లోనే స్టాక్ పికింగ్ లోనే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి అంతే తప్పితే జనరల్ గా మార్కెట్ ప్రకారం కూడా అనవసరం అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందు హైలీ అలర్ట్ గా ఉండాలి రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కనుక బాగాలేకపోతే వెంటనే అమ్మేసుకోవాలి బాగుంటే కనుక అలాగే కంటిన్యూ అవ్వచ్చు లేకపోతే కొనుక్కోకుంటే కొనుక్కోవాలి సో ఇవాళ ఫ్రైడేకి మండేకి పెద్దగా తేడా లేదు కాబట్టి నేను చెప్పగలిగిందో ఒకటే స్టాక్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ద కీ జస్ట్ గో విత్ ద స్టాక్ సెలెక్షన్ అంతకన్నా ఎక్కువ మాత్రం హైరాన్ పడక్కర్లేదు ఓకే సో స్టాక్ సెలెక్షన్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన కొనసాగించాల్సిన సమయం ఉంది రాయేంద్ర గారు ఏంటి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కావచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో ఏ విధమైన ట్రేడింగ్ యాక్షన్ని మీరు ఈ టైంలో రికమెండ్ చేస్తారు థింక్ బయోన్ టిప్స్ స్ట్రాటజీనే విషయం కంటిన్యూ అండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఫ్రైడే ఫాల్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీ అనేది అనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటంటే మనం నిఫ్టీ కనుక చూస్తే లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ఆల్మోస్ట్ అంటే థర్టీ సెషన్స్ మనం చూస్తే కనుక సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్ టూ సిక్స్టీ సెవెన్ దాకా పెరగటం చూసాం సో విచ్ ఇస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది ఒకవేళ మనం రిట్రేస్మెంట్ ప్యాటర్న్ లోకి వెళ్ళి చూసినా కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ పాయింట్ సో ప్రాబ్లీ అది కూడా మనం అనుకుంటున్నాం హైయర్ హైస్ అండ్ హైయర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రీవియస్ హై ఏదైతుందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అని విచ్ ఇస్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ సో ఆల్మోస్ట్ రెండు కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో అక్కడ మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఒకవేళ సెవెంటీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ కింద క్లోజ్ అవుతేనే దేర్ ఇస్ అగైన్ ఏ నెగటివ్ ట్రెండ్ అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట సో అన్ని పారామీటర్స్ కూడా ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కిందకు వస్తే కనుక బై అన్నట్టే మనకి నిఫ్టీ చూపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఐ థింక్ నౌ వీఆర్ గాట్ ద ఆపర్చునిటీ ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనే ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో మన ఫ్రైడే రోజు ఎప్పుడైతే ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ థర్టీ నైన్ ఏదైతే వెళ్ళిందో అందరం కూడా అనుకున్నాం ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఏది అచీవ్ అవుతుంది బట్ ఫ్రైడే ఫాల్ తర్వాత మనం చూస్తే కనుక హై నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకి రావటం చేసినాం సో ఇప్పుడు ఆ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడం అనేది కొద్దిగా కష్టం అనిపిస్తుంది ఏదైనప్పటికీ బై డెఫ్ స్ట్రాటజీనే మనం యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ త్రీ నుంచి ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఎయిటీ నైన్ దాకా పెరగటం చూసాం లాస్ట్ థర్టీ సెషన్స్ లో విచ్ ఇస్ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాని థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ అంటే అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ చూసుకున్నా కూడా ఫార్టీ టూ టూ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది దట్స్ వేర్ ద ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఫార్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వేర్ జస్ట్ అవే టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ సో దిస్ ఇస్ వేర్ వీ షుడ్ ట్రై టు బై అని చెప్తాను బట్ స్టాప్ లాస్ అనేది మర్చిపోవాల్సి వస్తుంది కదా ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే బయోన్ డిఫ్స్ అని చెప్పామో ఒకవేళ ఫార్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అయిందంటే కనుక సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ కూడా చెప్తాం దట్స్ వాట్ చార్ట్ సే సో అది కూడా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్
वन ट्वेंटी सेवन दाक एंड एबनॉर्मल वॉल्यूम्स को आई है सो एवरेज वॉल्यूम फेडरल बैंक लो वन एंड हाफ टू लैक्स पर डे आई है स्टॉक लो सॉरी वन वन टू वन एंड हाफ क्रोर आई है स्टॉक लो फाइव पॉइंट थ्री क्रोर्स वॉल्यूम दर्ट फेडरल लो सो अला सैल आफ मे बी स्ट्रांग हाँ सैलने लेकिन बैंक निफ्ट अडजस्ट वी शुड सी अंड टयर्ड स्टाक् ग्रेट बइंग अंडी सो कुटो गलवेज एम आर एफ वन लाख फस्ट टाइम ई मीन फस्ट स्टाक विच कैन गो अपनी सो इट जस्ट टू थौज पाइंट अवे फ्रम दट मार्क् सो आ स्पेस मोर आपर्चुनिटी अटोन अफकोर्स चेजा अवसर डीसे करेक्शन वी शुड बाय अदे विधा एफ एमसीजी मिस्ड का नैसले अंड अदर स्टाक्स एवतो ब्रिटानिया अभी न्यू हाई चूस्टे टाबर इज हिटिंग ए न्यू लो अटे मल्टी मंथ चूस्त अंड मनपुर स्टाक्स वी आर् वन बैड न्यूज दाका स्टाक अफकोर्स स्टाक बैन लाबी दिर् मैट बी सुड फा इन चूड सो मन की ई थिंक फिनाशि स्पेस मोर रूम अंडी एम एंड एम फैना चोला न्यू हाई सैकटेड रिट्रेस सो आ स्पेस मीनिंगफुल करे कू बैन सैशन ओके का मेल समय अंड बर्षर हाथवे मन अंदर की तेस कंपनी प्रमोटेड बै वारण बफेट अंड को प्रमोटेड बै चारली मंगार इधर योधा योधु कल प्रमोट कंपनी ऐनुअल मीट अंदर चाल मंदी वीलिदरेंटाड़ो आटो अने आसक्ति चूस्टर प्रपंच मत मुख्य स्टाक मार्केट पट आसक्ति वालू सो आ कंपनी ऐनुअल मीट वीक जी सो बक्षर पोस्ट क्वार्टरली प्राफिट चाला कंपनील इनवेट कंपनी मतमे चालापेद कंपनील पेदा की एनो रेट थर्टी फाइव पाइंट फाइव बिन्न डालर्स क्वार्टरली प्राफिट यह संस्थ संपादी अटे आ इधर मेधावल आलोचना कारण इटी साध्यम काबी वाल मन अंदर आदर्श तवाली फाइ प्रयत्न चेयर वाले एट इनवेट प्रिंसपल फाउत यह विजय साधारो तेम चला चला स्फूर्तिदायक चाल मन को प्रेर प्रेरणी चाल मंदिर उठा मार्केट शार्ट टर्म मंजी ब्रह्मांड में डबूल संपादे ध्येय तो मतमे वस्तार अलाक लांग टर्म वेल क्रिएशन की मन एंत प्राधान्य प्राख्यम इवादर महानुभा जीवित चरत्र मन चुप्त वीलते वाल स्पीचे फाइ प्रयत्न चयी तपक अनेकम अंशाल मन ने प्री ओपन नंबर कूस्ते निफ्टी याब पाइंट लाभ तो कमय में एन थौज वन ट्वेंटी फाइव सो पॉजिट ओपन चूडबो चूदा हेचीएफसी बैंक अं हेचीएफसी रूम यह विधा ओपन अवता है अला मन दैनंद जीवता गूगल पे फोन पे पेटीएम इलांटी इपड़ अंदर की प्रति रोजू चाल मंदिर वाड़ना एक्व मंद अत्यधिक शात जनाभा वाड़े अला स्विग् जोमैटो राबे रोज बहुश ओएनडीसी ओपन नैटवर्क फर् डिजिटल कं कामर्स इधी यूपीला मैं प्रभुत्वे साक्षात प्रभुत्वे डिजिटल कामर्स प्रोत्साहन प्रयत्न इध मन जीवता अंतर्भाग का बोतने इपड़ूद प्रईस वार नो जोमैटो स्विगी की ओएनडीसी की प्रईस वार एला थर्टी टू एटी पर्सेंट डिस्कउंट स्विगी जोमैटो कटे तक धर की ओएनडीसी सरकल दुर्क फुड का इतर कामर्स इ कामर्स वस्तु कावचु सो इधी राबे रोज चाल चला आसक्तिर परणा लेट्स सी हव जोमैटो अं स्विगी रियाक्ट टू दिशेषन कलर्स वेट कलर हलो शुभोदय नमक दीर्घकालीर्घकाल आरवीएनएल इन 
బాగా లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు వన్ థింగ్ అండి స్టాక్స్ అన్ని కూడా లెట్ పై ఆర్విఎన్ఎల్ అని చెప్పాలన్నమాట గవర్నమెంట్ రైల్వే స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరకు వచ్చేసింది లైక్ ఇర్కాన్ కూడా ఎయిటీ సెవెన్ కు వచ్చేసింది ఐఆర్ఎఫ్సి కూడా దాదాపు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్విఎన్ఎల్ అయితే వన్ ఫార్టీ వన్ కు వచ్చింది ఇంత మొమెంటమ్ లో ఇంత హై లో మాత్రం ఎంట్రీ డెఫినెట్లీ నేనైతే రికమెండ్ చేయండి ఎనీ షార్ప్ కరెక్షన్ వచ్చి ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ ఎనివే వస్తున్నాయి ఆ రిజల్ట్ విశ్లేషణ చేసుకుని లాంగ్ టర్మ్ కొనాలి అని అనుకున్నంత ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఒక కరెక్షన్ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాతే కొనాలి ఎందుకంటే మీరు హై లోస్ చూస్తే కూడా జస్ట్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అన్ని స్టాక్స్ డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ అయింది ఆర్విఎన్ఎల్ అయితే ట్రిపుల్ అయింది ఈ బోత్ ఇర్కాన్ అండ్ ఐఆర్ఎఫ్సి అయితే డబల్ అయింది దాదాపు అనమాట కాబట్టి బి అలర్ట్ అనమాట ఏదో ఇప్పుడు బాగా నాయిస్ ఉంది బాగా సిజిల్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పేసి అని బై చేయటం మాత్రం అడ్వైజబుల్ కాదు కరెంట్ లెవెల్స్ గుడ్ స్టాక్స్ కాదన్నాను బట్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫికల్ట్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మంచి కంపెనీలే రైల్వే ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన సంస్థలు ఎక్కడికి పోవు కాకపోతే ఇంత వేడి అనేది భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగుతుందా కన్సిస్టెంట్గా ఇవి రిటర్న్స్ ఇస్తాయా అంటే చెప్పలేం మీరు ఎప్పటికప్పుడు రిజల్ట్స్ని బట్టి అలాగే మార్కెట్ న్యూస్ని బట్టి రివ్యూ చేసుకుంటూ వీలైతే మన కార్యక్రమానికి అప్పుడప్పుడు ఇలాగే ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటూ కొనసాగించాలి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని బట్ లోవర్ లెవెల్స్లో మాత్రం ఎంటర్ అవ్వండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో సార్ పి శ్రీధర్ స్వామి కర్నూలు సార్ అడగండి నమస్కారం అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ హెచ్ఎంసి అకౌంట్ ఈకేఐ ఎనర్జీ లాంగ్ టర్మ్ బై చేయాలనుకున్నాను సార్ ఈకేఐ ఎనర్జీ ఇంకొకటి ఏదన్నారు హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ ఓకే ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంట ఈకేఐ ఎనర్జీ సీమ్స్ టు బి గుడ్ కంపెనీ బట్ మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదండి as of now it is definitely looking good kuddiga margins sagina gane december lo 4 prakaram easy ga 70 80% kuda perigina nenu em maatram achirponu ee energy lo adi kutumbalo gaaru eppudu cheptu untaru this is like dicey business ippudu kuda niche market lo undani i think nakana kutumbalo gaaru company background gurinchi ekku cheptaniki baa untundi my view is definitely ek energy can be bought ek energy meer konam antunnaru sare ipude malli kutumbalo gaaru odante baa undadu hle glass coat paristhe enti రికవర్ అవుతా బేసికల్లీ వీళ్ళ బిజినెస్ అంతా కూడా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ పైన డిపెండెంట్ అండి ఎందుకంటే గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ కాబట్టి చేసేది నేను అనుకోవటం స్టాక్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ స్లోలీ బికమింగ్ అట్రాక్టివ్ కానీ ఇది హైపీ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఇన్వెస్టర్స్ కొన్ని ముందు నాకేదో చీప్ గా దొరుకుతుంది అని అనుకుంటే కనుక దొరకదు అది ఆల్రెడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిందకు ఒకసారి వచ్చేసింది ఇక్కడ స్లోలీ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఎంట్రీ పాయింట్ ఈస్ బిలో సిక్స్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కంపెనీ ఈ మధ్య మళ్ళీ వాల్యూమ్స్ కూడా పెరిగినాయి మధ్యలో వాల్యూమ్స్ బాగా తగ్గినాయి మళ్ళీ తగ్గిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అట్లా వాల్యూమ్ కూడా అవుతుంది స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఆల్రెడీ కొని ఉంటే ఫ్రెష్ బైంగ్ మాత్రం బై బిలో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈకేఐ లో ఒక్కటి ఉందండి ఎందుకంటే కార్బన్ ట్రేడింగ్ లో అందులోనూ వేరే కంపేరబుల్ కంపెనీ లేదు కంట్రీలో అయితే వన్ మేజర్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి రాబోతుంది ఎందుకంటే కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఇండియన్ ట్రేడింగ్ మెకానిజం కి అప్రూవల్ ఇవ్వమని ఈసీని అడగటం జరిగింది యూరోపియన్ కమ్యూనిటీ ఈ ఫెటాల్ అదంటూ అప్రూవల్ వస్తే గనక ఈ స్టాక్ కింద ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు మేబీ వన్ టూ మంత్స్ లో మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ జంప్ అయినా కూడా సర్ప్రైజ్ కావు బట్ దిస్ టు స్టడీ ఈకే ఎనర్జీ లాంటి సార్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అక్కడ ఎసెట్స్ ఉండవు ఏముండవు ఓన్లీ ఆ కార్బన్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ పైన అసెస్మెంట్ ఆ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో కూడా మనకి దేశంలో తెలుసు వాళ్ళ మీద లక్కే అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీలో మాత్రం అసలు మేబీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ కూడా అర్థం అవుతుందో లేదో కూడా ఓకే రెండు కూడా ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీలే ప్రైస్ పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా చూసి ఎంటర్ కాదగిన కంపెనీలు మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రాఘవేంద్ర అండి అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ ప్రశ్న ఏం లేదు సార్ ఇది ప్రాఫిట్ యువర్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ కనపడడం లేదు సార్ అది జనరల్ గా ఇంతకు ముందు సబ్స్క్రిప్షన్ కనపడుతుంది కదా ఇప్పుడు దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏదైనా అడ్వైస్ తీసుకున్నాము అంటే సబ్స్క్రిప్షన
దానికి సంబంధించిన సలహా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఏదైనా స్టాక్ గురించి అడుగుతారా స్టాక్ గురించి అంటే ఏం లేదు సార్ స్టాక్ గురించి అడగడానికి ఆర్కే ఫోర్జింగ్స్ స్టిల్ తీసుకోవచ్చు సార్ ఏదమ్మా ఆర్కే ఫోర్జింగ్స్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ ఈ లెవెల్లో కొనుక్కోవచ్చా సరే గతంలో కుటుంబరావు గారు ఫండమెంటల్ గా ఇది మంచి కంపెనీ అని సర్టిఫై చేశారు రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఎలా ఉంది ఆర్కే ఫోర్జింగ్ ఇది చాటికల్లి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి లైఫ్ టైం హైట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ పొటెన్షియల్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఎందుకంటే ప్రీవియస్ స్టాక్ ఇది హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అండ్ హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతూ వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఇట్ మేడ్ హై ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ సో డెఫినెట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దాకా పొటెన్షియల్ ఉంది సో వన్ థింగ్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో అయితే టూ ఫార్టీ టూ త్రీ ఫార్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగింది సో రిటైర్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కొంటే దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా అన్న ఉద్దేశం ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ విత్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పడితే కనుక ప్రాబ్లీ దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఆర్కే ఫోర్ జీన్స్ ఓకే అది ఆర్కే ఫోర్ జీన్స్ కి సంబంధించిన సలహా మార్కెట్స్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి వసంత్ గారు మనం ఉగాదప్పుడు టూ సిక్స్టీ దగ్గర రికమెండ్ చేసాం ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గా అనమాట గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది స్టాక్ అక్కడి నుంచి రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ కన్సల్టేట్ కావచ్చు ఇన్ లైన్ విత్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సార్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది ఓకే శుభకృత నామ సందర్భ నామ సంవత్సర ప్రారంభ సందర్భంగా ఇచ్చిన సలహా అది ఆర్కే ఫోర్ జింగ్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ మనకు నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తున్న లెవెల్ ఇది రెండు వందల పాయింట్ల లాభం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది అలాగే సేమ్ లాభం రెండు వందల ఇరవై పాయింట్ల లాభం సెన్సెక్స్లో కనిపిస్తుంది పదిహేను వందల యాభై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అలాగే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెల్లింగ్ ఆగింది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా ఓవర్ డన్ నా కుటుంబంలో అన్నట్లుగా ఎక్కువ సెల్లింగ్ అయిపోయింది అండ్ బజాజ్ ఆటో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి కూడా పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది వీక్గా ప్రారంభమయ్యి సన్ ఫార్మా ఎల్ఎన్టి అండ్ దివి స్లాబ్స్ ఈజ్ ఫ్లాట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ టూ డెబ్బై మూడు పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది కోల్ ఇండియా రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ ఫిన్ నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది పేటీఎం ఈజ్ అప్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సో పేటీఎం మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీని మార్కెట్స్ అంగీకరించాయి పాజిటివ్గా తీసుకున్నాయి సో స్టాక్లో అప్ మూవ్ కొనసాగుతుంది మ్యారికో ఈజ్ అప్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి అండ్ బ్రిటానియా ఏ విధంగా ఓపెన్ అయిందో చూడాలి బ్రిటానియా కూడా రిజల్ట్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా వచ్చాయి హైయెస్ట్ ఎవర్ మార్జిన్స్ బ్రిటానియాలో మనం చూసాం బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ డౌన్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు ఐ థింక్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండి మండే ఫ్రైడే రోజు అయితే సెల్ ఆఫ్ ఎక్కువైందో అది కొద్దిగా రిట్రేస్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ ఫార్టీ త్రీ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ అండి దాని అబో ఇంటర్డే ట్రేడ్ అవుతేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగాలి ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ యాక్షన్ అంతా ఇట్స్ ఓన్లీ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నేమ్స్ కాక ప్రాబ్లీ కోల్ ఇండియా ఇండస్ టవర్స్ ఏవైతే కొద్దిగా నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చాయో అవి కూడా డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది జెన్ టెక్నాలజీస్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ స్టాక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది చార్ట్ ఎలా ఉంది జెన్ టెక్నాలజీస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ లోకల్ మన రెండు కూడా హైదరాబాద్ కంపెనీ కంపెనీలే రిజల్ట్ బాగుంది ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ ఈజ్ అప్ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకు మళ్ళీ వెళ్తుంది సో రాజేంద్ర గారు ఈ రెండు టెక్నికల్గా ఎలా ఉన్నాయి జెన్ అండ్ ఒలెక్ట్రా జెన్ టెక్ లాస్ట్ మంత్ మనం చూసాం అండి త్రీ ఫార్టీ టూ ఇట్ మేడే హై దాని తర్వాత మంచి రిట్రేస్మెంట్ వచ్చి టూ ఎయిటీ దాకా కూడా రావటం చూసాం సో ఈరోజు గ్యాప్ అప్ ఉన్నప్పటికీ త్రీ ఫార్టీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ రెస్టెన్స్ జోన్ ఎందుకంటే ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే ఫిబ్రవరిలో ద స్టాక్ వాజ్ వన్ నైన్టీ టూ సో ఫోర్ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది స్టాక్ త్రీ ఫార్టీ వచ్చింది కాబట్టి సో కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి సో బిట్వీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ ఎయిటీ మధ్యలో జెన్
హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఎంటర్ కావచ్చు ఇక్కడ ఎలంటి ఫైనాన్స్ ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ కంపేర్ టు అదర్ ఫైనాన్షియల్ లైక్ చోలా ఎంఎండ్ఎం కొద్ది వీక్ స్టాక్ అనే చెప్పొచ్చు అండి దీనిలో బ్రేక్అౌట్ రావాలంటే డిసైసివ్లీ మంత్లీ చార్ట్స్ లో టెస్ట్ టు క్లోజ్ అబౌ నైన్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సో అఫ్ కోర్స్ మీ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ఓకే నియర్ టు ద బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది నైన్టీ సెవెన్ హాఫ్ ఏదైతే ఫ్రైడే రోజు హై వచ్చిందో బట్ డిసైసివ్లీ నైన్టీ ఎయిట్ హాఫ్ క్లోజ్ అవ్వాలి అండ్ దాని తర్వాత కూడా దాని పొటెన్షియల్ ఇస్ అప్ టు హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ అండి సో అబౌట్ టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటే పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ నైన్టీ ఎయిట్ క్లోజింగ్ బట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఫార్ అరౌండ్ నైన్టీ సో సిక్స్ మంత్స్ మీ ఉంటున్నారు కాబట్టి there would be bad days in the market and the financial sector lo sell off vaste easy ga oka 10 to 15% correct outundi endukante ee stock almost 79 to 97 20 rupees within one month e perigatam chusha so na udeshamlo entry point would be around 90 rupees ante 90 and 88 degar gonochu ee 6 months lo you can hold down ante probably inda cheppina to 98 half above close ate 113 degar you should book profits ane na suggestion gadpooti shankaranna university of dodoma టాంజానియా నుంచి ఆయన టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు ఆ యూనివర్సిటీలో ఆయన రాస్తున్నారు నాలుగు స్టాక్స్ మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో ప్రాఫిట్లోనే ఉంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కానీ నాలుగు స్టాక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నాయి శోభ థర్టీ టూ పర్సెంట్ లాస్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాస్ టీసీఎస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టంతో ఉన్నారు ఏం చేయొచ్చు ఈ నాలుగు స్టాక్స్ కూడా శోభ ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవచ్చు అండి కంగారం పడక్కర్లేదు రియాలిటీ సెక్టర్ లో వచ్చినటువంటి ఈ కంపెనీలో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇందుకు లేదంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ నా ఫోర్ సెవెంటీ లో ఉంది అది దాదాపుగా వర్స్ట్ ఇస్ ఓవర్ అండి మార్జిన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని అయిపోయి వచ్చేసింది కాబట్టి నథింగ్ టు బి వర్రీ అలాగే ఎలాంటి ఫైనాన్స్ కదండి నేను అన్నారు ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఎంఎండ్ఎం టీసీఎస్ ఎంఎండ్ఎం ఆర్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఎంఎండ్ఎం ఎంఎండ్ఎం గురించి అసలు కంగారం పడక్కర్లేదు ఆటో ఇండస్ట్రీకి నెక్స్ట్ ఈ సమ్మర్ టైంలో ఉండేటువంటి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ పైగా మనం యాక్చువల్గా ఫండమెంటల్ డేటా ప్రకారం కూడా చూస్తే కూడా దాని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారమే ఈ డిసెంబర్లో క్వార్టర్లో కూడా మార్చ్ క్వార్టర్లో కూడా యూజువల్గా సేల్స్ బాగుంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండింగ్ నెంబర్లు ఎప్పుడు బాగుంటాయి అందువల్ల ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ టు బి వెరీ డే బట్ ఎంఎండ్ఎం ఆల్సో యూ కెన్ సేఫ్లీ ఇన్వెస్ట్ అండ్ హీ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ హిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ వరీ ఓకే అన్నీ మీరు రాసిన అన్నీ కూడా మంచి కంపెనీలే అండి కొద్దిగా మార్కెట్స్ ఎలాగో పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి పేషెన్స్ కావాలంతే ఎంఎస్ నాయక్ అడుగుతున్నారు ఆయన న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కేపీఐటి హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ ఈ మూడు డిప్స్లో కొందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇప్పుడు మనం వారు కొనుక్కోవచ్చు ఈ మూడు ఆల్రెడీ డిప్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నాను డీప్లో అనమాట డిప్ నుంచి ఇప్పుడు రికవరీ స్పేస్లో ఉన్నాయి అనమాట అన్ని స్టాక్స్ కూడా న్యూజెన్ కానీ ఇవన్నీ బాటమ్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఎట్లా ఏ విధంగా రికవర్ అవుతున్నాయో కూడా మనం చూసాం రిపీటెడ్ గా చాలా సార్లు మీరు చెప్పడం కూడా జరిగింది హోల్డ్ చేయండి ఫ్రెష్ గా చేయాలంటే యావరేజ్ చేయండి స్టాక్ ఈ సాలరీ ట్వై సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు అనమాట అండ్ న్యూ హైక్ కూడా అంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ దిశగా కూడా అనుకుంది స్టాక్ అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఆల్ త్రీ ఆర్ ఓకే అండి అంటే డిప్స్ లోనే బై చేయమంటే ఇప్పుడు కూడా డిప్స్ లో కొనుక్కోవచ్చు మీరు అంటున్న చాలా దీర్ఘకాలం కోసం బిఎస్ కోటేశ్వర్ కుమార్ బాపట్ల నుంచి త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ టూ ఫార్టీలో వార్డ్ విజాడ్ అరవై మూడులో ఉన్నాయి ఈ రెండు ఏది అమ్మేసుకోవచ్చు ఏది ఉంచుకోవచ్చు ఇంకా కొనుక్కోవచ్చా యావరేజ్ చేయొచ్చా ఈ రెండింటిలో ఏదైనా అమ్మేసి కే సాల్స్ ఇండియా అనే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా కే సాల్స్ గ్రావిటా రోసారీ బయటెక్ ఇటువంటివి త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ వార్డ్ విజాడ్ వార్డ్ విజాడ్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్మాల్ కంపెనీ అండి ఏదో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనే బస్తో ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ అండ్ స్టోరీ రన్ చేస్తున్నారండి బట్ స్పెక్యులేటివ్ బెస్ట్ అంటారు అంతేగాని వేస్ట్ యా వార్డ్ విజాడ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు వాట్ అబౌట్ త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ త్రివేణి హోల్డ్ చేయమంటారండి ఆ స్వప్న అనమాట ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ కంపెనీస్ అండ్ షుగర్ ఉంది ఇందులో అనమాట అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి బాగా అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరలోనే ఉంది మరీ దూరం కూడా కాదు టెన్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉంది అనమాట హోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టాక్ పెరిగే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఓకే ఒక మెయిల్ లాస్ట్ మెయిల్ తీసుకుందాం అమిత శ్రాఫ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇరవై ఐదు షేర్లు ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు టాటా మోటార్స్ ఎస్బీఐ ఒలెక్ట్రా పూనావాలా ఇటువంటివన్నీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు
అండ్ జస్ట్ అరౌండ్ టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఏ అనమాట డీల్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అవ్వటం పెండింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ అంతా కూడా అనమాట అయిపోయింది అనమాట ఐ థింక్ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లాస్ట్ మంత్ కాబట్టి ఎవరైతే అడ్వైజ్ ఇచ్చారో కరెక్ట్ అది జేపీ అసోసియేట్స్ నుంచి దాల్మియా భారత్ కి షిఫ్ట్ అయిపోమాట ఓకే రైట్ సో ఈ రోజు మనకు డబుల్ ధమాకా ఫర్ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ప్రసాద్ గారు కుటుంబరావు గారు ఇద్దరు కూడా మనకు సమాధానాలు ఇస్తారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ